Evet değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin Gezi Tatil ve Tanıtım kanalından size selamlar. Ben Mesut Adıgüzel. Bugünkü videomuz bir milletin küllerinden doğduğu yer. Yalnızca küllerinden doğmamış aynı zamanda kanlarıyla destan yazdığı bir yer Çanakkale. Değerli izleyiciler bu topraklarda yaşayan her insanın bu Çanakkale'de yaşananlara borcu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ayrı bir önemi ve değeri vardır. Özellikle konu açılmışken e, küresel e, medyanın tüm var gücüyle insanları günü birlik yaşama ettiği, nereden ve nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutmaya çalışması inadına unutmayacağız, unutturmayacağız amacıyla bu videoyu hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Kanalımıza destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Ayrıca birazdan açıklamalı olarak da Çanakkale'de ziyaret edilecek yerleri de anlatacağız değerli arkadaşlar. Özellikle ziyaret edilecek dedim. Çünkü Çanakkale Gezi'den çok ziyaret edilmesi gereken bir yer. Bu konuya da dikkat çekmek istedim. Tarih kokan bir şehir Çanakkale yalnızca Türk askerinin mabedi olmakla kalmıyor. Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ev sahipliği yaptığı dolu dolu geçmişi önümüze sunuyor. Eğer bu eksiz şehre gitmeyi planlıyorsanız bu videomuzu dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bir diğer düşünün ki güçlü bir tarih ile ayakta dursun. Bir de hem doğası hem de coğrafyası ile büyüleyici olsun. İşte Çanakkale böyle bir yer azizim. Büyük küçük herkes bilir bu ülkede adına ne şiirler yazılmış ne şarkılar söylenmiş. Bu topraklar uğruna can veren onca Mehmetçiki için ne atlar yakılmıştır. Çanakkale günümüzde yalnızca gezip göreceğiniz bir kent değil, siz tarihte sürükleyerek kadar güçlü bir şehirdir ayrıca. Türk askerinin destan yazdığı bu toprakların can buluşu özünde neredeyse M.Ö. 3000'li yıllara dayanmakta ve Osmanlı'nın yanı sıra Roma ve Bizans İmparatorlukları da burada hüküm süre medeniyetler olarak önümüze çıkıyor. Kagolitik dönemi dahil yaşamın izleri olduğuna dair izler taşıyan bu topraklarda antik kentlerden tabi güzelliklere kadar uçsuz bucaksız bir keşif yolculuğu sizleri bekliyor. Bu açıdan bunca zengin bir miras sunarken Türkiye'nin en köklü şehirlerinden birini tanıtmak ve tarihe birebir tanık etmek için sizlere unutulmaz deneyim sağlayacak yerleri tanıtmaya başlayalım. Burası birinci sırada Çanakkale şehitliği ve şehitler anıtı değerli arkadaşlar. Dünya Savaşı'nın gerçekleştiği 1915 yılında Çanakkale muharebelerinde hayatını kaybeden Türk askerleri anısına yaptırılan Çanakkale şehitliği ve şehitler anıtı ziyarete açıldığı 1960 yılından günümüze kadar tüm vatanseverleri ağırlıyor. İsmail Kurt, Feridun Kip ve Doğan Erginbaş tarafından tasarlanarak hayata geçirilen şehitler anıtı ise uzaktan bakıldığında Mehmetçik'in M harfini andırıyor. Burası Truva antik kenti değerli arkadaşlar. Çanakkale gezilecek yer arasında başı çeken Truva antik kenti İlyada ve Odise destanının yazarı Homeros'a ilham veren varlığı neredeyse 3500 sene öncesine dayanan ve tarih boyunca tekrar tekrar inşa edilse de gizemini dün gibi koruyan tarihi bir durak olması ile öne çıkıyor. Dünya Kültür Mirasal listesinde adını yazdıran Truva altına ev sahipliği yapan bu esrarengiz kente aynı zamanda Troya bölgesi de deniliyor. Burası değerli arkadaşlar Aynalı Çarşı. 1890 yılında inşa edilen Aynalı Çarşı Çanakkale Türküsü'ne konu olmasıyla abzalarda yer ediyor desek doğru olur. Geçmişte yalnızca beygir eşyalarının süslerinin ve gözlüklerinin satıldığı bir çarşı ismine de ayna denilen bu gözlüklerden almakta. Ancak Aynalı Çarşı günümüzde yöresel hediyelik eşyaların satıldığı dükkanlara ev sahipliği yapıyor. Burası Kilit Bahır Kalesi değerli arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan 
ve hiç zarar görmeden ayakta durmayı başaran bir kaleye sahipliği yapan kilit bahir deniz kilidi anlamını taşımakta ve Gelibolu Yarımadası'nda konumlanan bir köy olarak gezilip görülmesini hak ediyor. Burası Jong Bayırı değil arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün göğüs cebinde yer alan saat sayesinde ölümden döndüğü Jong Bayırı muharebesinin gerçekleştiği Jong Bayırı kenti tanıklık ettiği koca bir tarih ile Çanakkale'ye geçmişten görülmesi gereken duraklar arasında bulunuyor. Burası Çanakkale Deniz Müzesi değil arkadaşlar. Şehir merkezinde konumlanan Çanakkale Deniz Müzesi 1915 Deniz ve Kara Savaşları hakkında bilgilendirme yapmanın yanı sıra içerisinde bulunan Çimenlik Kalesi'nin ve kaledeki tarihi eserler ile eşyaların korunması amacıyla kurulmuş daima ziyaretçilerini bekliyor. Deniz Müzesi ayrıca Çanakkale Savaşları İhtisas Kütüphanesi, Yediyelik Eşya Binası, Nusret Mayın Gemisi, Resim ve Fotoğraf Galerisi gibi bölümlerde içeriyor. Burası değerli arkadaşlar. Asos Antik Kenti, Ayvacık ilçesi yakınlarındaki Behram Kale köyünde yer alan Asos Antik Kenti, tarih boyunca Lidyalılardan Persler'e, Pergamonlardan Romalılara kadar birçok uygarlığın hüküm sürdüğü bir bölge olması ile çıkıyor. Milattan önce 900'lü yıllarda inşa edilen kentin tepe kısmında Athena Tapınağı kalıntılarıyla bulunmakta. Bir de Amfiteatrosu bulunan Asos Antik Kenti'ni Çanakkale gezilecek ve ziyaret edilecek yerler rotanıza eklemeli ve gizemle şahit olmalısınız. Burası değerli arkadaşlar Arkeoloji Müzesi. Tanrıça fikirlerinden lahitlere, Tun çağına ait eserlerden, arkeolojik kantılara kadar şehrin eski çağlardan bugüne ev sahipliği yaptığı tüm medeniyetlerden geriye kalan sergilendiği arkeoloji müzesi tarihi detayları incelemekten hoşlanan ziyaretçiler için ideal bir alternatif gözüküyor. Burası 57. Alay Şehitliği ve Anıtı değerli arkadaşlar. Çanakkale Muharebelerinde Yarbay Hüseyin Avni Bey'in komutasındaki 628 kişinin şehit düştüğü 57. Alay Askerleri anısına yapılan 57. Alay Şehitliği ziyarete açıldığı 1992 senesinden bu yana ziyaretçi akınına uğruyor. Siz de bu hüzün dolu noktaya ziyaret ederek bu ülke uğruna can veren onlarca şehidimizi anabilirsiniz. Burası Gökçeada değil arkadaşlar. Saros Körfezi'nde bulunan Gökçeada, Türkiye'nin en büyük adası ve koyları, plajları, tertemiz kumsalı ile deniz tatili için oldukça ideal bir durak. Çanakkale'nin bir ilçesi olan Gökçeada'yı Çanakkale turunuza mutlaka eklemelisiniz. Burası Seddülbahir Savaş Malzemeleri Müzesi değerli arkadaşlar. Tarihçi Ahmet Uslu'nun araştırmaları sonucunda oluşturduğu kişisel bir galeri olan 1915 Seddülbahir Savaş Malzemeleri Müzesi Çanakkale Savaşları ve tarihine dayalı koleksiyonları içeriyor. Burası Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı değerli arkadaşlar. Gelibolu Yarımadası'nın güneyinde yer alan Eceabaz ilçesinin neredeyse Tamamı olarak tanımlayabileceğimiz Gelibolu Yarımadası'nın tarihi milli parkı kuruluş tarihi 1973 yılına dayanan 33 bin hektarlık bir ormanlık alan olarak günümüze çıkıyor. Çadır ve karavan gibi konaklama seçeneklerin yanı sıra piknik dinlenme gibi faaliyetlerin de açık olduğu milli parka mutlaka Çanakkale ziyaretine eklemeniz gerekiyor. Burası Saat Kulesi değil arkadaşlar. Şehrin kalbini attığı merkez bölgesinde bulunan Çanakkale Saat Kulesi 1896 senesinde inşa edilen bir yapı 20 metre yüksekliğinin yanı sıra estetik mimarisiyle dikkat çekiyor. En üst kısmında kadranlı saatin yer aldığı bu 5 katlı kulenin de bir de çeşmesi bulunuyor. Burası Kaz Dağı Milli Parkı değerli arkadaşlar. İklimi, coğrafyası ve tertemiz Havası ile Çanakkale'nin en güzel noktaları arasında bulunan Kaz Milli Parkı, piknik, doğa yürüyüşü, kamp gibi aktiviteler yapabileceğiniz bir 
Tema Parkı olarak da öne çıkıyor. Ayrıca ülkemizin akciğerleri olarak da biliniyor. E, mitolojideki adı İda Dağı. Çanakkale'de ziyaret edecek yerler arasında boyunca gezip görmeniz gereken önemli yerlerden bahsettik. Çanakkale yeterli zamanımız var ise e, Gelibolu Mevle ve Vihanesi, Yeni Zelanda Anıtı, Dardanos Plajı, Anzak Koyu, e, Kabatepe Kumsalı, Akbaşı Yetliği, Zergana Plajı, Afrodit Kaplıcaları, e, Par, Parion Biga, Seyiton Başantı gibi bazı yerler de var değil arkadaşlar. E, tanıtmaya devam edelim görsel olarak. Evet değerli arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın.